Xin chào quý vị khán giả của kênh Bình Lối Viên tại Biên Cường Plus. Đêm huyền diệu tại Istanbul đã chứng kiến thời khắc lịch sử với người hâm mộ Manchester City khi chiếc cúp tay voi danh giá đầu tiên đã về với phòng truyền thống của nửa xanh thành Manchester. Trong sự vỡ hòa đó, Holland chính là cái tên được báo chí nhắc đến rất nhiều. Tiền đạo sinh năm 2000 đã có một mùa giải xịn hết nước chấm và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Lionel Messi cho danh hiệu quả bóng vàng 2023. Tất nhiên, quả bóng vàng luôn là một niềm khao khát của mỗi cầu thủ sau một mùa giải nỗ lực thi đấu và với Erling Haaland cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng chứng kiến màn trình diễn của tiền đạo Manchester City ở các trận chung kết vừa qua, người ta phải đặt ra câu hỏi Haaland ở đâu trong các trận đấu đó và liệu cậu có đủ sức mạnh để cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý này với Lionel Messi hay không? Hãy cùng Biên Cương đi tìm câu trả lời ngay bây giờ. Cuộc đua quả bóng vàng 2023 đã đi đến hồi kết. Một loạt những cái tên ưu tú được giới chuyên gia điểm mặt chỉ tên đủ sức cạnh tranh để kế thừa ngai vàng của Benzema. Đây hứa hẹn sẽ là một trận chiến có 1-0-2 với việc World Cup diễn ra vào giữa chiến dịch 2022-2023. Chỉ khoảng nửa năm trước thôi, khoảnh khắc Gonzalo Montiel bước lên thực hiện cú sút luân lưu quyết định để rồi cả sân vận động Lusain như nổ tung, Argentina trở thành nhà vô địch World Cup 2022 trong sự hân hoan của giới thúc cầu. Messi đã có thể nở nụ cười mãn nguyện sau thất bại cay đắng trước người Đức trong trận chung kết 8 năm về trước. Tất cả người hâm mộ Enpunga trên toàn thế giới đều gửi lời chúc mừng đến Messi với một sự nghiệp quá đỗi hoàn hảo. Và tất nhiên niềm vui đó sẽ còn tròn vẹn hơn nữa với quả bóng vàng thứ 8. Vâng, quả bóng vàng có thể sẽ là thứ 8 mà cầu thủ này đang ở gần hơn bao giờ hết sau màn trình diễn siêu đẳng trên đất Qatar. Thậm chí kể cả khi Paris Saint-Germain có kết quả không tốt và bị loại sớm ở Champions League thì cơ hội giành quả bóng vàng của Messi vẫn là rất rộng mở. Mọi thứ vững chắc đến nỗi nó trở thành thiên kiến khi bất kỳ cái tên nào khác được đem ra so sánh với Messi đều nhanh chóng bị gạt bỏ. Với chiếc vô địch World Cup trong tay, Messi trở nên bất khả xâm phạm bởi xét cho cùng, World Cup là giải đấu lớn nhất hành tinh. Thậm chí thay chỉ vì thuộc dạng hưởng sái thì Messi chính là cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển Argentina gồng gánh cả tập thể vượt khó và vào chung kết trước khi đoạt chiếc vô địch. Bản thân Messi cũng đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Chừng đó thôi đã là quá đủ rồi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là việc lật đổ Messi là nhiệm vụ bất khả thi khi mà tại nước Anh có một chân sút đang làm mưa làm gió ở giải đấu được coi là khắc nghiệt nhất thế giới này. Erling Haaland chuyển đến Manchester City trong sự nghi ngờ của giới mô điệu. Họ không tin chàng trai này có thể ghi bàn đều như khi còn ở Dortmund hay phải mất ít nhất một năm để có thể làm quen và hòa nhập với hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola. Thế nhưng mọi hoài nghi đều bị đập tan kể từ ngày Haaland đặt chân tới ETH. Đúng vậy, siêu sao luôn có cách để khẳng định được bản thân mình. Những bức tường phòng ngự kiên cố nhất của Premier League đều đã sụp đổ nhanh chóng trước họng pháo mang tên Erling Haaland. Và 6 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 35 trận tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù chính là lời khẳng định đánh thép. Thậm chí là sô đổ kỷ lục ghi bàn đã tồn tại 28 năm tại đây. Không phải ngẫu nhiên mà Haaland được đánh giá cao bởi ngoại Anh là giải đấu có tính cạnh tranh cao. Không ít tiền đạo giỏi từ khắp nơi trên thế giới đổ về nhưng chưa một ai đủ để tạo nên cơn sốt như vậy và cũng có không ít cầu thủ thất bại tại đây. Khẳng định bản năng sát thủ tại giải quốc nội là chưa đủ, Holland còn mang nó đến cả đấu trường châu 12 bàn thắng và một kiến tạo trong 11 lần ra sân. Và có thời điểm người ta kỳ vọng cựu tiền đạo Đông Môn sẽ phá kỷ lục ghi bàn mà Cristiano Ronaldo đang nắm giữ với 17 bàn ở giải đấu mùa 2013-2014. Để có được con số 12 bàn thắng và một kiến tạo, Holland chỉ cần có 8 trận. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, chỉ cần có 8 trận để tiền đạo của Manchester City thiết lập nên con số khủng khiếp đó. Trong lịch sử cũng chỉ có 5 cầu thủ ghi được nhiều hơn 12 bàn thắng ở đối trường châu Âu, gồm Lionel Messi 14 bàn cho Barcelona mùa 2011-2012, Jose Antafini 14 bàn cho AC Milan mùa giải 1962-1963, Karim Benzema 15 bàn cho Real Madrid mùa 2021-2022, Robert Lewandowski 15 bàn cho Bayern Munich mùa 2019-2020 và Cristiano Ronaldo 17 bàn cho Real Madrid mùa 2013-2014. Ở cả đấu trường quốc nội và đấu trường châu Âu, Erling Haaland không thi đấu đủ số trận và trong nhiều trận đấu cụ thể, cầu thủ này được thay ra sân để sớm giữ sức và tất nhiên chẳng thể lường trước được rằng nếu thi đấu đủ thì những kỷ lục mới nào sẽ được cầu thủ sinh năm 2000 thiết lập nên đây. Mọi người vẫn hay nói đùa rằng khi tất cả đều bất lực thì chỉ có Pep Guardiola mới có thể ngăn cản được Erling Haaland. Trong mùa đầu tiên chân nước chân giáo đến Manchester City, Haaland đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với phẩm chất của mình là hiện thân cho câu nói tuổi trẻ tài cao. Erling Haaland và Manchester City kết thúc mùa giải với cú ăn ba lịch sử. 
Bản thân cầu thủ sinh năm 2000 này cũng bỏ túi xương xương, 52 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 53 trận. Bên cạnh đó là những danh hiệu cá nhân như vua phá lưới Premier League, vua phá lưới Champions League, kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Premier League, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League, cầu thủ hay nhất của Hiệp hội Nhà báo và bóng đá Anh. Tất cả đều là cơ sở đánh giá để giúp Hurlan có thể giành quả bóng vàng 2023. Nhìn vào tình hình của bóng đá thế giới hiện tại, không khó để tìm ra những cái tên sừng sỏ đang lưỡng cử viên cho danh hiệu quả bóng vàng này như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Kevin De Bruyne hay Victor Osinham. Nhưng tất cả đều thiếu một cái gì đó để xứng đáng với danh hiệu lớn này và tất nhiên cuộc cạnh tranh còn lại nhiều khả năng chỉ là màn đua tay đôi giữa Lionel Messi và Erling Haaland. Một cuộc đấu cho sự chuyển giao giữa thế hệ cũ và mới của bóng đá thế giới. Giờ đây Messi và Ronaldo đều đã ở sườn dốc kia của sự nghiệp. Một người phiêu bạt sang Ả Rập Sút, một người lại tận hưởng năm tháng cuối cùng ở xứ cờ hoa. Không ai có thể chống lại thời gian và kỳ nguyên thống trị nào rồi cũng sẽ đến trang cuối. Trong hơn 10 năm qua, mặc dù vẫn có những cầu thủ xuất sắc nổi bật giành quả bóng vàng như Ricardo Kaká, Luka Modric hay gần đây nhất là Karim Benzema, nhưng trong thế hệ thống trị của Messi và Ronaldo, việc chen chân để giành quả bóng vàng là không tưởng. Mỗi năm đều có những cái tên xuất sắc được đề cử, nhưng tất cả đều đã chịu thua. Vậy giờ đây, Holland đang đứng trước cơ hội kết thúc hoàn toàn kỷ nguyên của Ronaldo và Messi, điều mà các cầu thủ thuộc thế hệ chiến x đã hoàn toàn bó tay. Vì thế, các tiêu chí bầu chọn cho giải thưởng này cũng đề cao hiệu suất của cá nhân đó. Những màn trình diễn cá nhân của cầu thủ sẽ là tiêu chí được ưu tiên, tiêu đến mới là thành tích của tập thể. Đặc biệt ưu tiên chỉ số 3 là ý thức chơi bóng fair play của các cầu thủ. Như vậy với những tiêu chí trên, cầu thủ đoạt danh hiệu của bóng vàng sẽ là mẫu cầu thủ tương đối toàn diện cả về kỹ năng chơi bóng lẫn tác phong thi đấu. Và nếu xét trên các phương diện này thì cả Messi và Haaland đều có đủ và cú đua này sẽ còn diễn ra kịch tính hơn. Mặc dù vẫn còn những hoài nghi về khả năng săn bàn của Erling Haaland bởi trong một vài trận đấu cụ thể này vẫn không thể để lại dấu ấn gì, đặc biệt là trong những trận đấu chung kết khi mà Kevin De Bruyne hay hàng tiền vệ của Manchester City bị khóa chặt, Haaland cũng độc cô ở phía trên. Nhưng không vì thế mà khẳng định Haaland không xứng đáng với danh hiệu quả bóng vàng 2023. Messi hay điều đó đã được cả thế giới công nhận. Nếu xét theo thể thức bầu chọn mới thì mọi thứ vẫn đang ủng hộ Erling Haaland. Ai cũng xứng đáng cả, nhưng ai được quý vị chọn thì xin quý vị hãy đưa ra ý kiến của mình trong phần bình luận quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.